हेलो वेलकम इन की स्टडी टेन ट्वेंटी फोर में हूँ अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर थ्री और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर जो आई बटन होते हैं यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ मेटल पाइप इज सेवेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज फोर सेंटीमीटर द आउटर डायमीटर बींग फोर सेंटीमीटर फाइंड इट्स इनर कर्व सर्फेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब कि हमें एक मेटल का पाइप दिया हुआ है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 77 सेंटीमीटर है जो इसका इनर डायमीटर है जो आपको ये छोटा वाला सर्कल नजर आ रहा है इसका जो डायमीटर है ये कितना है ये 4 सेंटीमीटर में बताया गया है और जो आउटर डायमीटर है बड़ा वाला जो आपको सर्कल नजर आ रहा है इसका जो डायमीटर है वो हमें बताया गया है फोर सेंटीमीटर हमें इसका इनर कर्व सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना है आउटर कर्व सर्फेस एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो देखिए मेटल का पाइप आप सबने देखा होगा यहाँ पर जो ये पाइप है देखिए बीच में यहाँ पे जो छोटा वाला सर्कल है ये खोखला होता है ताकि यहाँ से अगर पानी के लिए बनाया गया तो पानी जा सके और ये जो छोटा वाला सर्कल और बड़ा वाला सर्कल के बीच में आपको नजर आ रहा है ये मेटल होता है ठीक है ना यहाँ पर ये मेटल से जो है बना होगा तो मान लेते हैं कि जो छोटा वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है उसको इनर रेडियस बोल रहे हैं हम यानी कि आर मान लेते हैं उसको और जो बड़ा वाला सर्कल है इसके रेडियस को हम आर बोल देते हैं यानी आउटर रेडियस जो है वो आर है तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट इनर रेडियस इज इक्वल टू आर वन एंड लेट आउटर रेडियस इज आर टू अब आपको पता है कि जो इनर डायमीटर है ठीक है छोटे वाले सर्कल का डायमीटर वो कितना है फोर सेंटीमीटर है तो इनर रेडियस कितनी होगी इनर डायमीटर का हाफ क्योंकि जो रेडियस होती है वो डायमीटर का आधा होती है तो यानी कि अगर इनर डायमीटर फोर है तो इनर रेडियस कितनी होगी फोर बाई ठीक है फोर बाई कितना आएगा टू आ जाएगा ठीक है टू वन जा टू 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 जा फोर यानी कि टू सेंटीमीटर आ गई और जो बड़ी वाली रेडियस है यानी कि आउटर रेडियस है वो बड़े वाले डायमीटर यानी आउटर डायमीटर का हाफ होगी आउटर डायमीटर हमें पता है 4.4 है तो यानी ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4.4 डिवाइड बाय 2 ठीक है इसको आप काटोगे टू वन जा टू टू जा फोर ठीक है फिर पॉइंट फिर टू टू जा फोर यानी इसको काटो कितना है 2.2 तो जो आउटर रेडियस है वो टू सेंटीमीटर है अब पहले केस की बात करते हैं पहले केस में हमें क्या बोला गया कि हमें इनर कर्व सर्फेस एरिया निकालना है तो पहले केस की बात कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिखा इनर कर सरफेस एरिया ठीक है ठीक है आप जानते हैं कि ये सिलेंड्रिकल पाइप है तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है टू पाई आर एच लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं इनर कर्व सरफेस एरिया की जब बात इनर कर्व सरफेस एरिया की हो रही होगी तो इसका मतलब है कि जो रेडियस आएगी यहाँ पर वो भी कौन सी आएगी वो भी इनर वाली आएगी ठीक है यानी कि आर जिसको हमने क्या बोला इनर रेडियस को आर और हाइट तो पूरी की पूरी बराबर है चाहे आप अंदर से नापे चाहे आप बाहर से नापे तो हाइट की जगह एच ही आएगा ठीक है तो यहां से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू इंटू में पाई पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू डिवाइड बाई सेवन इंटू में आर वन यानी कि इनर रेडियस कितनी है हमारे पास टू है इंटू में एच एच यानी कि हाइट हाइट हमें कितनी बताई गई है सेवनटी सेवन ठीक है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो एच की वैल्यू है वो हमें बता रखी है सेवनटी सेवन सेंटीमीटर तो यहाँ से सेवन वन जा सेवन सेवन वन जा सेवन सेवन वन जा सेवन इनको बस हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है जब यहाँ पे आप टू को ट्वेंटी टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा फोर्टी फोर फोर्टी फोर को इस टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा एट्टी एट और मल्टीप्लाई में कितना बचा रहेगा इलेवन इलेवन को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इलेवन इंटू में एट कितना हो गया इलेवन एट जा एट्टी एट का एट कैरी हुआ एट फिर आप इस इलेवन को इस एट से मल्टीप्लाई करोगे फिर से इलेवन एट जा एट्टी एट और जो कैरी हुआ था एट ठीक है वो आप एट्टी में जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा नाइन्टी सिक्स तो हम कह सकते हैं कि जो इसका इनर कर सरफेस एरिया आया वो नाइन सिक्स एट सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ठीक है इनर कर सरफेस एरिया क्या है जब आप इसको ऊपर से यहाँ पे देखोगे तो अंदर से खोखला है तो अंदर से जो एरिया नजर आएगा आपको ठीक है जो मैंने डोटेड लाइन बनाई है ठीक है ये जो सिलेंडर छोटा वाला दिख रहा है आपको बीच में इसका जो अंदर का एरिया नजर आएगा आपको ठीक है उसे हम बोल रहे हैं इनर कर्व सर्फेस एरिया ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं आउटर कर्व सर्फेस एरिया की ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा आउटर सी यानी कि कर्व सर्फेस एरिया तो अब हम जब आउटर की बात करेंगे तो जो आपको बाहर से सिलेंडर नजर आ रहा है इसका जो आउटर कर सर्विस एरिया उसकी बात हो रही है तो उसके लिए हमें रेडियस कौन सी लेनी होगी बड़ी वाली ठीक है यानी कि टू पाई आर एच होता है रेडियस कौन सी लेनी है बड़ी वाली यानी आर टू तो हो जाएगा टू पाई आर टू इन टू में एच तो टू की जगह टू आ गया पाई की जगह कितना आएगा ट्वेंटी टू डिवाइड बाई सेवन इन टू में आर टू अब देखिए आर टू यानी कि आउटर रेडियस कितनी है टू पॉइंट टू तो यहाँ पे
इंटू में जो भी बचा हुआ आप ऐसे लिख दो टू पॉइंट टू इंटू में यहाँ पे क्या बचा हुआ इलेवन तो यहाँ से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है फोर्टी फोर इंटू में टू करोगे फोर्टी फोर इंटू में टू कितना हो जाएगा एट्टी एट एट्टी एट का यहाँ पे कितना आ गया एट आ गया कैरी हुआ एट फिर से फोर्टी फोर इंटू में टू ठीक है पहले हमने इसको इससे किया एट्टी एट आया यहाँ पे एट आ गया कैरी एट है फिर फोर्टी फोर को टू से करोगे फिर से एट्टी एट आएगा और जो कैरी हुआ था एट वो आप जोड़ दोगे तो एट्टी एट में फिर से एट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा नाइन्टी सिक्स ठीक है और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आप एक के बाद पॉइंट लगाओगे इन में कितना बच्चा रहेगा इलेवन अब हमें क्या करना है इसको इलेवन से मल्टीप्लाई कर लेना है इलेवन से आप मल्टीप्लाई करोगे कैसे करोगे इलेवन इंटू में एट कितना हो गया इलेवन एट जा एट्टी एट एट्टी एट का यहाँ पे एट कैरी हुआ एट फिर इलेवन को आप सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स में आप एट जोड़ोगे कितना हो जाएगा सेवनटी फोर सेवनटी फोर का यहाँ पे फोर कैरी हुआ सेवन फिर इस इलेवन को इस नाइन से मल्टीप्लाई करोगे इलेवन नाइन जा नाइन्टी नाइन में जब आप जो कैरी सेवन था वो जोड़ोगे तो वन सिक्स आ जाएगा और यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक के बाद पॉइंट लग जाएगा मतलब कि जो आउटर कर सरफेस एरिया आया है हमारे पास उसकी वैल्यू है वन जीरो सिक्स फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर स्क्वायर अब देखिए जो थर्ड पार्ट है हमारे पास ठीक है उसमें क्या पूछा गया उसमें पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप ठीक है तो टोटल सर्फेस एरिया की बात करते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया क्या बोल रहे हैं देखिए टोटल सर्फेस एरिया क्या है टोटल सर्फेस एरिया का मतलब है कि इस पाइप में जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है वो सारा एरिया तो देखिए जो बाहर वाला एरिया है ठीक है यानी आउटर वाला वो तो आप लिखोगे लिखोगे यानी टोटल सर्फेस एरिया कैसे बनेगा आउटर का जो कर्व सर्फेस एरिया है प्लस में यहाँ पे क्योंकि अंदर से खोखला है तो आप इसको ऊपर से देखोगे यानी अंदर से तो अंदर आपको जो नजर आ रहा है इसका ठीक है यानी कि ये सर्फेस अंदर से ऊपर से देखोगे आप यहाँ पे तो आपको सुराग नजर आएगा इसमें जो आपको यहाँ पे किनारे किनारे पे नजर आएगा वो क्या हो जाएगा इनर कर्व सर्फेस एरिया वो भी आपको एरिया इसका नजर आ रहा है मतलब यहाँ पे इनर कर्व सर्फेस एरिया भी इसमें हम प्लस करेंगे ठीक है एक और चीज प्लस होगी इसमें क्या चीज देखिए यहाँ पर ये चीज तो बीच में से खोखली है लेकिन यहाँ पर तो मैटर है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे शेड कर रहा हूँ या फिर ये चीज तो मेटल है तो यहाँ पर तो आपको एरिया नजर आएगा आप एक मोटी सी पाइप इमेजिन करो जो यहाँ से ऐसे मोटाई में है ठीक है और बीच में से छेद है उसके तो यहाँ से तो आपको मेटल नजर आ रहा है तो यानी कि ये एरिया आपको नजर आएगा तो हमें ये एरिया चाहिए होगा बिल्कुल ऐसा ही एरिया नीचे भी होगा ठीक है ये एरिया भी होगा क्योंकि बीच में से सुराग है यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा लेकिन यहाँ पर ये एरिया होगा तो हमें ये एरिया भी निकालना पड़ेगा ये एरिया हम कैसे निकालेंगे मान लीजिए आप इस पूरे बड़े वाले सर्कल को निकाल लेते हो तो जो बड़ा वाला सर्कल है वो कितना हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर ठीक है अब जब भी आप ये निकालोगे तो ये एरिया तो आ ही जाएगा बीच वाला एरिया भी आ गया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बीच वाला एरिया जो है वो माइनस करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे माइनस में पाई आर ठीक है वन स्क्वायर यानी कि जो बीच वाला सर्कल है वो आपने इसमें से माइनस कर दिया तो ये आपको आ गया लेकिन जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है मतलब आप क्या करोगे इसका डबल कर दोगे तो यहाँ पे टोटल एरिया कैसा आया बाहर वाला यानी कि आउटर वाला एरिया इनर कर सर्फेस एरिया और जो यहाँ पे ये रिंग बन रही है इसे हम रिंग बोलते हैं ठीक है ना क्योंकि बीच में से छेद है यहाँ पे तो इस रिंग का एरिया ठीक है तो ये कितना जाएगा आउटर इनर और यहाँ पर ये तो आउटर जो कर्व सरफेस एरिया वो तो हम निकाल चुके हैं ठीक है आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना है 1064.8 तो इसको हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे प्लस में जो इनर कर्व सर्फेस एरिया है वो भी हम निकाल चुके हैं नाइन तो इसको भी हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पे आप प्लस कर दो प्लस में ठीक है इसको सोल्व कर लेते हैं इसको सोल्व कैसे करोगे देखो पाई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है पाई आप कॉमन ले सकते हो तो टू तो पहले से बाहर था पाई कॉमन आ गया अंदर क्या बचा आर टू का स्क्वायर माइनस में आर वन का स्क्वायर अब इसके बाद हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ठीक है ऐड करने के लिए आप क्या लिखते हो पहले आप लिखो वन जीरो सिक्स फोर पॉइंट एट अब यहाँ पे तो कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा मतलब यहाँ लास्ट में पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखते हो लास्ट में पॉइंट होगा तो पॉइंट के जस्ट पहले एट आएगा फिर यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे नाइन ठीक है बिल्कुल यहाँ पे सीध सीध में लिखोगे और ये जीरो ठीक है इनको आप एड करोगे तो कितना जगह एट आठ और चार बारह का दो हो गया पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा कैरी हुआ वन सिक्स एंड सिक्स ट्वेल्व और वन थर्टीन का थ्री कैरी हुआ वन नाइन और वन टेन का जीरो कैरी हुआ वन यानी कि टू तो इनको जोड़े कितना आ गया टू जीरो थ्री टू टू जीरो थ्री टू और पॉइंट एट ठीक है तो इन दोनों को जोड़ के आ गया प्लस में यहाँ पे आप वैल्यू रख दो टू इन टू में पाई की वैल्यू कितनी बाईस बटे सात और यहाँ पर आर टू ठीक है आर टू की आर टू की वैल्यू कितनी है टू पॉइंट टू यानी टू पॉइंट टू का स्क्वायर हो
अब क्योंकि यहाँ पे असलियत में टू पॉइंट टू था तो यहाँ पर देखिए क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ यहाँ एक के बाद पॉइंट है लेकिन स्क्वायर हुआ इसलिए हम एक दो के बाद पॉइंट लगाएंगे ठीक है माइनस में कितना हो गया टू का स्क्वायर फोर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करना टू को टू से मल्टीप्लाई कर लेना फोर एट आ जाएगा और दो के बाद आप पॉइंट लगा देना ठीक है अब देखिए जब आप फोर में से फोर माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा पॉइंट ठीक है ना क्योंकि चार में से चार तो खत्म हो जाएगा चार को आप समझ लो चार पॉइंट जीरो जीरो ठीक है ना तो पॉइंट के बाद आप जीरो जीरो लगा सकते हो तो फोर माइनस जीरो फोर हुआ एट माइनस जीरो एट हुआ चार माइनस चार जीरो हो गया ठीक है तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है फोर्टी फोर डिवाइड बाई सेवन प्लस में कितना बचा हुआ है टू जीरो थ्री टू पॉइंट एट इसको आप इससे काट सकते हो सेवन वन जो सेवन सेवन वन जो सेवन ठीक है पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो अब आठ में से सात कट गया यानी एक बचा होगा एक क्या गया फोर यानी फोर्टीन सेवन टू जो फोर्टीन अब आपको क्या करना है टू जीरो थ्री टू पॉइंट एट तो ऐसे लिखना है प्लस में इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो ठीक है पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ट्वेल्व दिखेगा अगर पॉइंट भूल जाओगे तो तो ट्वेल्व इन टू फोर ट्वेल्व फोर जा कितना होगा फोर्टी एट का एट कैरी हुआ फोर फिर आप ट्वेल्व इन टू फोर फोर्टी एट आ गया जो कैरी फोर हुआ था उसको आप जोड़ोगे तो फिफ्टी हो जाएगा ठीक है एक दो दो के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर दो के बाद पॉइंट लग जाएगा अब आप क्या करो इन दोनों को आप एड कर लो ठीक है यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट है यहाँ पॉइंट के बाद एक नजर आ रहा है तो आप क्या करो एक और जीरो लगा दो ठीक है जीरो लगाया इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा टू जीरो थ्री एट पॉइंट जीरो एट सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय